நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம பயிற்று படைப்பகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தடுத்து எந்தெந்த நாணயங்கள் பற்றி வீடியோக்கள் போடணுங்கிற முடிவு வந்து நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை பார்வையாளர்களை நீங்கள் தான் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எந்தெந்த நாணயங்கள் பற்றியெல்லாம் அதிகமாக கேள்வி கேட்குறீங்களோ அதிகமாக தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நாங்கள் வீடியோக்களை அடுத்தடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து இப்போ முகநூலில் என்ன தொடர்பு கொண்டு கேட்குற நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வியை வச்சு இந்த வீடியோ நம்ம வடிவமைக்கிறோம் உங்கள் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இந்த ஆர்பி காயின் இருக்காமே ரைஸ் புல்லிங் காயின் இருக்காமே இரிடியம் காயின் இருக்காமே லிபோ காயின் இருக்காமே இது காசுனா என்ன இது எவ்வளோ வேலை போகும் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற விவரங்களை நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதுவும் உங்கள் சொல்கிறது விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூமிக்கு வந்து ஒரு பெரிய விண்கல் வந்து விழுந்ததாகவும் அந்த விண்கல்ல இருந்த இரிடியங்கிற உலோகத்தை வச்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது ஆண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நாணயம் வெளியிட்டதாகவும் அந்த நாணயத்துக்கு பல அபூர்வ சக்திகள் உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து சட்டைக்கு போடுற நீளத்தை வந்து தண்ணியில் ஒரு நாலு சொட்டு விட்டுட்டு இந்த காசை உள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த நீளத்தை அப்படியே அதை இழுத்துக்கு தான் அதே மாதிரி இந்த டார்ச் லைட்டு டிவி முன்னாடி இந்த நாணயத்தை அப்படியே காட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த டார்ச் லைட்டு டிவி எல்லாம் நின்று போய்ட்டு தான் இப்போ அதே மாதிரி அந்த அந்த நாணயத்தை வெளில எடுத்து காமிச்சிங்க அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல வந்து மழை பெய்ய தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த நாணயம் வந்து அரிசி இழுக்கு தான் அதாவது ரைஸ் புல்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாணயத்துக்கு பக்கத்தில் அரிசி வச்சிங்கன்னா அந்த அரிசி அதை இழுத்துக்கு தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ரைஸ் புல்லிங் காயின் ஆர்பி காயின் அல்லது லிபோ காயின் உண்மையிலே இருக்கா அதுக்கு என்ன விலை மதிப்பு நம்பலாமா வேணாமா வாங்க இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு பரிசோதனையில இருந்தே இந்த வீடியோவை தொடங்குவோம் இப்போ லிபோ நாணயம் வந்து சொட்டு நிலத்தை உள்ள எழுத்துக்குதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அது எப்படி நடக்குதுன்றது தான் முதல் பரிசோதனை பாருங்க இந்த மேடையில ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கிறேன் இது தண்ணி தான் பெட்ரோல் இல்ல அது நிரூபிக்க ஒரு சாதாரண டிஷ்யூ பேப்பரை தண்ணிக்குள்ளே விட்டு தீ வச்சு பாருங்க பேப்பர் ஏரியல இப்ப தண்ணியில வந்து மூணு சொட்டு உஜாலா விடுறேன் இப்ப மூணு சொட்டு உஜாலாங்கிறது ஒரு எட்டு மூலம் வேட்டிக்கு போதுமான அளவுக்கு உஜாலா அது அதிகமான அளவு தான் பாருங்க தண்ணி வந்து நீல நிறம் ஆயிட்டு எங்கிட்ட லிபோ நாணயம் இல்ல அதனால அஞ்சு ரூபாய் காச இந்த தண்ணியில போடுறேன் அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா கலக்கணும் இல்லையா அதனால முதல்ல யூஸ் பண்ண அதே டிஷ்யூ பேப்பரை விட்டு கலக்குறேன் இப்போ காசு எப்படி நீளத்தை உள்ள இழுத்துக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்க இப்போ பாருங்கள் காசு வந்து நீளத்தை சுத்தமாக உள்ளே எழுதுக்கிட்டு இப்போ தண்ணி திரும்ப வெள்ளை நிறமாக ஆயிட்டு இந்த சாதாரண அஞ்சு ரூபாய் நாணயம் 
எப்படி வந்து இந்த விஷயத்தை செஞ்சிச்சு ஒரு சாதாரண அஞ்சு ரூபாய் நாணயம் வந்து லிபோ நாணயமாக எப்படி மாறிச்சு வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் அதை பற்றி இன்னொரு இடத்துல நான் விரிவாக சொல்கிறேன் சில அடிப்படையான கேள்விகளை உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கிட்டாலே போதும் இந்த லிபோ காசு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் கேள்வி ஏன் நாணய ஏலங்களில் இந்த லிபோ காசு விற்கப்படுறது இல்லை ஏன்னா உலகம் முழுக்க பதினைந்து கோடி பேர் வந்து நாணய சேகரிப்பாளர்களாக இருக்கிறாங்க அரிய நாணயங்களில் மில்லியன் டாலர்கள் வரைக்கும் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்க உலக நாடுகள்லேயும் இந்தியாவிலையும் பல இடங்களில் நாணய இடங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ லிபோ நாணயம் அப்படிங்கிற ஒரு நாணயம் எந்த ஒரு நாணய ஏலத்திலையும் இது வரைக்கும் லிஸ்ட் ஆனதே இல்லை ஏன் இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது ஏன் பிற நாடுகளில் லிபோ நாணயங்கள் இல்லை இப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து லிபோ நாணயங்களை இந்தியாவில் வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க இங்கிலாந்தில் அதை வச்சுட்ருக்கலாமே பண்ணலை இந்தியாவை தவிர உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலையுமே லிபோ நாணயம் பற்றியோ ரைஸ் புல்லிங் நாணயம் பற்றியோ யாரும் பேசுனது கிடையாது ஏன் மூணாவது கேள்வி இப்போது நாணயங்கள்னு பார்த்தீங்கனாலே அது அருங்காட்சியங்கள் கண்காட்சியில் தான் இருக்கணும் ஆனால் லிபோ நாணயங்கள் எந்த அருங்காட்சியகத்திலையும் வைக்கப்பட்டதில்லை எந்த கண்காட்சியிலையும் யாரும் இதான் லிபோ நாணயம்னு காட்டினதில்லை ஏன் நான்காவது கேள்வி இப்போ வந்து அறிவியல் பூர்வமானதா ஒரு விஷயங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் இயற்பியல் படி காந்தம் மின்காந்தம் இந்த ரெண்டு பொருள் தான் வந்து இன்னொரு பொருளை ஈர்க்கும் அதாவது இரும்பை ஈர்க்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு உலோக நாணயம் அது வந்து இரிடியமாக இருக்கட்டும் எந்த உலகமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு உலோகத்தினாலான நாணயம் அரிசின்ற ஒரு பொருள் அது வந்து விலை பொருள் அதை வந்து இழுக்கும் அப்படின்றது எப்படி நம்ம அறிவியல் பூர்வமாக நம்புகிறோம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அதுவும் இந்த மாதிரி அதாவது காந்தத்தையும் மின்காந்தத்தையும் தவிர இன்னொரு பொருள் வந்து ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியோடு இருக்குது அப்படின்னு யாராவது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இயற்பியலுக்கான நோவல் பரிசே கொடுக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்பு அப்படியாப்பட்ட கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சவங்க அதையும் கையில் தூக்கிட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் விலைக்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி எல்லாத்தையோட முக்கியமான கேள்வி ஒரு நாணயத்துக்கு விலை மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாணயத்தை யாரு வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது ஆண்டுல ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்த லிபோ நாணயத்தை வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல என்ன சிக்கல்னா ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூறாவது ஆண்டுல தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் அவங்களுக்கு வந்து நாணயம் வச்சிருக்கிறதுக்கு நாணய சாலைகளே கிடையாது அதுவும் ஆரம்பித்து அடுத்த ஒரு நூற்றாண்டுக்கு அவங்க வந்து கைகளால் தான் நாணயங்களை வச்சுட்டாங்க அப்புறமா தான் வந்து முறைப்படி நாணயங்களை வச்சிருக்க இடத்தை அவங்களால் உருவாக்க முடிந்தது இந்த நிலைமையில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆரம்பித்த பதினாறு ஆண்டுகள்லேயே வந்து இரிடியம்ங்கிற மிக அரிய உலோகத்தால் அவங்க வந்து நாணயங்கள் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்புறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயம் அது அப்படி இருக்கப்போ இந்த நாணயத்தை எப்படி நம்ம நம்புறதுங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்னொன்று ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்னென்ன நாணயங்களை வெளியிட்டாங்க எந்த இடையாளர்களில் வெளியிட்டாங்கன்ற விஷயம் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் ஆகிருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து இன்னும் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்குது இந்த செக்ரட்டரியேட்டில் இருக்கிற இடத்துலலாம் அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் மக்களுக்கு பார்வைக்கு இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் எதுலேயுமே அவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய நாணயம் ஒன்று வெளியிட்டாங்கன்ற குறிப்பு கிடையாது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது ஆண்டில் ஆண்டு பொறிக்க நாணயங்களை <laughs> இப்போ லிபோ நாணயங்களோட ஆற்றல் வெளிப்படுறது அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சாதாரண மேஜிக் தான் அதாவது வந்து ஒரு தோக்க கால மெஜிஷியன்ஸ் வந்து என்னென்ன மேஜிக்லாம் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் இந்த நாணயத்தால் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஏமாத்துறாங்க உதாரணமாக இந்த உஜாலா போட்ட தண்ணியை வந்து லிபோ நாணயம் வந்து திரும்பி வெள்ளையாக்குதுன்னு சொன்னாங்கல்ல நம்ம கூட முதல்ல ஒரு பரிசோதனை செஞ்சோமே அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது ஒரு சின்ன மேஜிக் தான் இந்த கண்ணாடி டம்ளரில் இருக்கிறதும் சாதாரண தண்ணி தான் அதில் ஊற்றின மூணு சொட்டு உஜாலா சொட்டு நீளமும் உண்மையான சொட்டு நீளம் தான் ஆனால் அந்த நீளத்தை உள்ளே இழுக்க எந்த நாணயமுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் நீளம் காணாமல் போனது நாணயத்தால் நடக்கலை அந்த டிஷ்யூ பேப்பரால் நடந்தது எப்படின்னா இப்போ முதல்ல பரிசோதனை பண்ணுற தண்ணியில் நடந்த டிஷ்யூ பேப்பரை அப்புறம் கலக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ அதில் கொஞ்சம் ஆலாவை விடணும் அதாவது ரின் ஆலாங்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற ஒரு லிக்விடு அது என்ன பண்ணணும்னா வேட்டியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ளூ ஆகிட்டுனா ஒயிட் ஆக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரின் ஆலாவை வாங்கி நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் விட்டுட்டு நீங்கள் சுற்றினீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து இந்த ரின் ஆலாக தண்ணியில் கிடக்கிறப்போ அந்த நீளம் வந்து காணாமல் போயிடுது
அது ரின் ஆலாவால் தான் நீளம் காணா போச்சு இது வந்து மேஜிக் பண்ணுறவங்க அந்த ஆலா உங்களுக்கு தெரியாமல் எந்த வகையிலையாவது அந்த தண்ணியில் கலந்துடுவாங்க ஆனால் மக்கள் பொதுமக்கள் பார்க்குறவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க ஓ அந்த காசு தான் வந்து நீளத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அடுத்து நாணயம் எப்படி வந்து அரிசியை இழுக்குது ரைஸ் புல்லிங் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் யாரும் வந்து பொது வெளியில் ரைஸ் புல்லிங் வந்து செஞ்சு காமிச்சதே கிடையாது இப்போ ரைஸ் புல்லிங் செஞ்சோம் அப்படின்ட்டு சில வீடியோக்களை காமிப்பாங்க இல்லை நாங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வர வளைச்சி அங்கே ஒரு பர்டிகுலர் டேபிளில் வச்சு ரைஸ் புல்லிங் செஞ்சு காமிப்பாங்க இந்த ரைஸ் புல்லிங்கிறதும் ஒரு சாதாரணமான தந்திரம் தான் இப்போ வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீட்டிலாச்சாரிய படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பாத்திரம்லாம் டக்கு 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 நகர்ந்து வரும் இந்த கல்யாண சமையல் சாதம் பாட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேமரா வந்து ஒரு ட்ரிக் அது இப்போ நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரிசி வந்து தானாக நாணயத்துக்கு வர்ற மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் இது எடிட்டிங்கில் பண்ண வீடியோ தான் பத்து ரூபாய் நாணயத்தை நோக்கி எல்லா அரிசியும் வருது ரைஸ் புல்லிங் பண்ணுது இந்த ரைஸ் புல்லிங் வீடியோ வந்து நான் எப்படி பண்ணேங்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடுறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நான் கையை விட்டு விட்டு இந்த அரிசியை வந்து ஒரு பேப்பரால் காயினை நோக்கி தள்ளுவேன் இப்போ வந்து கையால் நான் அந்த பேப்பரை வந்து வச்சு நாணயத்துக்கிட்ட அரிசியை தள்ளுற விஷயத்த மட்டும் நடுவில் கட் பண்ணி தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து அரிசி வந்து நாணயத்தை தூக்கி அதாக வர்ற மாதிரியே தெரியும் நிறைய ரைஸ் புல்லிங் வீடியோ வந்து இந்த மெத்தடை வச்சு தான் பண்ணுறாங்க சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அரிசியை போலியாக உருவாக்குறாங்க இந்த அரிசிக்குள்ளே வந்து காந்த துகளை வச்சுட்டு அரிசியை உருவாக்கி கீழே வந்து காந்தத்தை வச்சு இழுக்கிறதும் இருக்குது சிலர் வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் சீப்பையும் கொஞ்சம் துண்டு துண்டு பேப்பரையும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் சீப்பை வச்சு உங்கள் தலையில் நல்லா சீவிட்டு அந்த பேப்பர்ட்டை கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த சீப்பால் அந்த பேப்பரை எழுக்க முடியும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பேர் ஆனால் பிளாஸ்டிக் வந்து பொதுவாக ஈர்ப்பு விசை இருக்காது ஆனால் அந்த முடியில் அது தேய்க்கிறப்போ திடீர்னு அதுக்கு வந்து ஈர்ப்பு ஆற்றல் வருது இது இயற்பியலில் இருக்குது இந்த முறையை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை குறிப்பிட்ட வேறு சில பொருட்கள் மேலே தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அதில் வந்து ஒரு தற்காலிக ஈர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் இந்த ஸ்டாட்டிக் எலர்ஜியை பயன்படுத்தியும் சில பேர் வந்து ரைஸ் புல்லிங் பண்ணுறாங்க இப்படி பல விதமான வகைகளில் ரைஸ் புல்லிங் பண்ண நிறைய பேர் கைதாகிருக்காங்க உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க ரைஸ் புல்லிங்காக செட் பண்ண டேபிளோடவே ஒரு குரூப் வந்து கைதானாங்க அவங்க வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் போலீஸ்காரங்க அப்போ வந்து ஊடகங்களுக்கே விலைக்கு சொன்னாங்க சரி அடுத்து வந்து ரைஸ் புல்லிங் நாணயங்களை வச்சு மழை வர வைக்கிறாங்களே அப்படின்னா 
ஒன்று மழை என்னைக்கு வருமோ அன்னைக்கு வந்து அவங்க அதை செஞ்சு காமிக்கலாம் இல்லாட்டி மழையை செயற்கையாக உருவாக்குறதுக்குன்னு சில்வர் நைட்ரேட்னு ஒரு உலகம் இருக்கும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சில்வர் நைட்ரேட்டை பயன்படுத்தியும் உங்களுக்கு மழையை வர வைக்கலாம் ஒரு பெரிய கிளைண்ட்டு கோடி கணக்கில் பணம் தர்றாரு அப்படின்னா அவருக்காக வந்து சின்ன ட்ரோன் விமானங்களை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன அளவில் வந்து மழையை வர வைக்கிறதுக்கான அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது அதையும் பயன்படுத்தி வர வைக்கலாம் இந்த டார்ச் லைட்டு டிவி எல்லாம் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போனால் இந்த டார்ச் லைட்டுங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருள் அதை வந்து மேஜிக்காரங்க வந்து ஒரு பத்து பதினைந்து முறைகளில் ஆஃப் பண்ணி காமிக்கிறாங்க நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒன்று பயன்படுத்தலாம் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிவர்சல் ரிமோட்டுன்னு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு டிவியை நீங்கள் ரிமோட் இல்லாமல் உங்கள் ஃபோன்லேருந்தே ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை போட்டுட்டு உங்கள் டிவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த காயினால் தாங்க அதை ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரி பூமிக்கு ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விண்கல் வரவே இல்லையா அதில் வந்து இடியங்கிற உலோகம் இல்லவே இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எப்பயுமே இந்த மாதிரி பெரிய ஏமாத்து வேலையை செய்கிறவங்க முழுசாக போய் சொல்ல மாட்டாங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு உண்மை மேலே இவங்க பொய்யையும் கலந்து சொல்லுவாங்க அப்போ தான் எது உண்மை எது பொய்னே தெரியாமல் போகும் அதனால் ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூமிக்கு ஒரு விண்கல் வந்தது உண்மைதான் அந்த விண்கலில் இரிடியம் இருந்ததும் உண்மைதான் கேரளாவை சேர்ந்த ஆழப்பிள்ளை கிட்டக்க இருக்க செங்கனூர் முருகன் கோயிலில் இரிடியத்தால் கோயில் கலசம் செய்யப்பட்டிருந்தது கூட உண்மைதான் அப்புறம் அந்த கலசம் காணாமல் போச்சு உண்மைதான் இப்போ இரிடியம்னா என்னன்னு முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இரிடியம்ங்கிறது விண்வெளி ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உலகம் ஏன்னா இப்போ வந்து நூறு டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் உருகிடும் ஆனால் இரிடியம் உருகுன்னா ரெண்டாயிரம் டிகிரிக்கு மேலே வெப்பம் தேவைப்படும் அப்போ தான் வந்து இரிடியம் உருகும் அதனால் இப்போ விண்வெளிக்கு பொருட்களை அனுப்புகிறப்ப அங்கே வெப்பம் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால அந்த பொருட்கள்லாம் வந்து இரிடியம் பயன்படுத்தப்படுது இது இல்லாமல் ரொம்ப ஹைட்டெக்கான கார்களில் இந்த ஸ்பார்க்கு பிளக்கு வந்து <laughs> அரசர்கள் காலத்தில் வந்து மழை வெள்ளம் தான் மக்களோட மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்தது ஏன்னா மழையோ வெள்ளமோ வர்றப்போ அவங்க விதைப்புக்கு வச்சுருக்க நெல் முத கொண்டு எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் திருப்பி மழை வெள்ளம் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா அவங்க விதைக்கிறதுக்கே வழி இல்லாமல் இருப்பாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ கோயில் கோபுரம் உயரமாக இருக்கிறதுனால கலசத்துக்குள்ளே வந்து அவங்க நெல்லை வந்து வச்சு பத்திரப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து வெள்ளம் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா கலசத்தில் இருக்கிற நெல்லை எடுத்துகிட்டு அவங்க விதைச்சிக்க முடியும் இப்படி தான் வந்து இந்த கோயில் கலச்சத்துக்கும் நெல்லுக்கும் நடுவில் ஒரு உறவு வந்தது இப்போ சில கோயில்களில் இரிடியம்ங்கிற உலோகத்துக்காக அங்கே இருக்கிற கலசங்களை திருடினப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த இரிடியம் கலசம் மந்திர சக்தி இருக்கிறது அதனால தான் அது கூட அரிசியை வச்சுருக்காங்க அரிசியை வந்து இந்த இரிடியம் கலசம் இழுக்கும் அது இப்போ தான் ரைஸ் பில்லிங்குன்னு பொய்யாக ஒரு கதையை அவங்க உருவாக்குனாங்க இது நூறு சதவீதம் பொய்யான கதை இப்படி இரிடியம் கலசங்களை வச்சு ஒரு பக்கம் மோசடி நடந்துகிட்டது ஆனால் வந்து இவ்வளோ பெரிய கலசத்தை தூக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ஏமாத்துறதும் கஷ்டம் நிறைய வேலை பார்க்கணும் அப்படி இருக்கப்போ சரி நம்ம எவ்வளோ பெரிய கலசத்தை தூக்கிட்டு போனோம் ஒரு சின்ன காசு எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த காசு வந்து இடியம் காசு இந்த கலசம் மாதிரியே இந்த இதுவும் ரைஸ் பில்லிங் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஏமாத்துவோன்ட்டு ஒரு கும்பல் வந்து புதுசாக ரைஸ் பில்லிங் மோசடின்னு ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் ரைஸ் பில்லிங் காயின்கிற ஒன்று பிறந்த கதையாக இருக்குது ரைஸ் பில்லிங்கிறதே மோசடிங்கிற மாதிரி மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவு வந்தவனும் அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ரைஸ் பில்லிங் மட்டும் பண்ணாது இந்த மேஜிக் பண்ணும் பாருங்கள் அந்த மேஜிக் பண்ணும் பாருங்கள் இந்த கிளை கதையெல்லாம் அப்போ தான் அவங்க உருவாக்குனாங்க ஆனால் இரிடியத்துக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு உலகத்துக்கும் மந்திர சக்தின்றது கிடையவே கிடையாது அப்படி யாரும் இது வரைக்கும் நிரூபிச்சதே கிடையாது அதனால் இரிடியம் நாணயம் ரைஸ் பில்லிங் நாணயம் ஆர்பி நாணயம் அதெல்லாம் நூறு சதவீதம் அதே சமயம் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது ஆண்டு போட்ட நாணயம் வந்து உண்மையான நாணயமாக பார்க்க போனீங்கன்னா மைசூரில் போலி நாணயங்கள் அச்சடிக்கிற ஒரு கும்பல் இந்த நாணயத்தை வந்து அச்சடிச்சு ரொம்ப வருஷமாக விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் மைசூருக்கு போனீங்கன்னா ஒரு காசு இரநூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதை தமிழ்நாட்டில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் கோடிகள்லேயும் லட்சத்துலேயும் விலை கொடுத்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனங்கிறது வந்து அது நம்ம வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இந்த ரைஸ் பில்லிங் நாணயம் பற்றி பார்த்தீங்களா இந்தியாவில் சில நாணயங்களுக்கு லட்சங்கள்லேயும் கோடிகள்லேயும் விலை இருக்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அந்த விலை வந்து இந்த நாணயங்கள் மந்திர சக்தி இருக்
செஞ்சு இந்த காசையும் விலை கொடுத்து வாங்காதீங்க இதன் மூலமாக நீங்கள் ஏமாற்றப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்றதோட நாணய சேகரிப்புன்றது ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு அந்த பொழுதுபோக்கு வந்து இந்த மாதிரி சில மோசடிக்காரங்களால் நிறைய கெட்ட பேரை சம்பாதிக்குது அதையும் நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தணும் அதனால் ஒரு நாணயம் வாங்குறீங்கன்னா அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க கூடுமான வரைக்கும் வந்து நாணய வீலை பற்றி தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நாணயம் வாங்குறதை தவிர்த்துருங்கன்றதை நான் ஒரு வேண்டுகோளாகவே உங்ககிட்ட வச்சுக்கிறேன் ந